Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin Wa alihi wa sahbihi yajma'in wa ba'd സ്നേഹാദരണീയ രായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിമന്യരെ തവക്കുലും വിധി വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണർത്തി വിഷയത്തിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾപ്പിക്ക വിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്ന് കിഴക്ക് വി അമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം പ്രസിദ്ധമാണ് നജീദിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വി അമർ അവിടെ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ഒന്ന് സാലബയും മറ്റൊന്ന് മുഹാരിവും അവർ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലി സ്വലമ തങ്ങളോട് കൊടിയ ശത്രുക്കളും ബദ്ധ വൈരികളുമായിരുന്നു മദീനയിൽ ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് അവരൊരു സായുധ പടയോട്ടത്തിനും പെട്ടെന്നുള്ള മദീനയെ അക്രമിക്കലിനും ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ വിവരം റസൂൽ അള്ളാഹി സർദാൻ സർമാതങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ വിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ റതി അള്ളാഹുനുവിനെ തൻ്റെ പകരക്കാരനായി നിശ്ചയിച്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് ആളുകളെയും കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം വി അമറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം മാത്രങ്ങൾ വരുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് അവർ അവിടങ്ങളിലുള്ള മലമുകളിലേക്ക് കയറി ഒളിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു മാസക്കാലം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നജീദിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ ഒരിക്കലും മലയിറങ്ങിയില്ല നഫ്സൽ അലിസ്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് ഈ നാനൂറ്റി അൻപത് പേരെയും കൊണ്ട് മടങ്ങേണ്ട അനിവാര്യതയും ഉണ്ടായി നഫ്സൽ അലിസ്ലമാത്തങ്ങൾ എല്ലാവരോടും മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരുതൂതർ സല്ലാ അലിസ്ലമാത്തങ്ങൾ മടങ്ങാൻ വരുമ്പെടുമ്പോൾ നന്നായി മഴ പെയ്തു മഴയേറ്റ് എല്ലാവരും നനഞ്ഞു കുളിച്ചു അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ നനഞ്ഞു കിട്ടിയ തൻ്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞൊഴിവാക്കി അവിടെയുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ വിരിച്ചിട്ട് നബ്സലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ആ വൃക്ഷത്തിന് ചുവട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം 
അകലങ്ങളിലാണ് ഓരോരുത്തരും മടക്ക യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലും വസ്ത്രം ഉണക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലുമായിരുന്നു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ നിസ്രദാശല മാത്രങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ ഈ വനു മഹാരിബ കാണുകയാണ് ശത്രുക്കൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ നേതാവ് ദുർസൂർ ഇബിനുൽ ഹാരിസ് അൽ മുഹാരിബിയെ കൂടെയുള്ളവർ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നബ്സർദാസന മാത്രങ്ങൾക്ക് എതിരിൽ സംസാരിച്ച് തനിച്ചു കഴിയുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സുലതാസ്ലം മാത്രങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കുകയാണ് ദുർസൂർ ബിൻ അൽ ഹാരിസ് മലയിറങ്ങി നബ്സർദ് അലിസ്ലം മാത്രങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിനടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് നബ്സർദ് അലിസ്ലം മാത്രങ്ങളോട് അയാൾ തൻ്റെ വാള് ഊരി കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് മൈ എം കമ്മിന്നി എന്നിൽ നിന്ന് നിന്നെ തടയാൻ ആരാണുള്ളത് എന്നാണ് നബ്സർദ് അലിസ്ലം മാത്രങ്ങൾ തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതനായിരുന്നു ആയുധം കൂടെ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും അഴിച്ചുണക്കാനിട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മൈ എം കമ്മിന്നി എന്ന് തുറസൂർ ചോദിച്ചപ്പോൾ നബ്സർ അലിസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ അന്തരംഗം സജീവമായി മനമുണർന്നു റസൂൽ അല്ലാസ്ലം മാത്രങ്ങൾ അള്ളാഹ് എന്ന് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ദുറസൂറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് വീണു എന്നാണ് നബ്സലാസ് മാതങ്ങൾ അള്ളാഹ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാനം ഇറങ്ങി ദുറസൂറിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു തട്ടായിരുന്നു ആ തട്ടിലാണ് വാള് നിലത്തി വീഴുകയുണ്ടായത് എന്നാണ് ദുറസൂർ ജിബ്രീലിനെ കണ്ടു ജിബ്രിയിലാണ് തന്നെ തട്ടിയതെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തു കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ വാളെടുത്ത് ജോസൂറിൻ്റെ നേരെ നോക്കി റസൂൽ അള്ളാഹി സലദാ സലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൈ എംനാൾക്ക മിന്നി ദുറസൂർ താങ്കളെ എന്നെ തൊട്ട് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് തടുക്കുന്നത് ആരാണ് അപ്പോൾ ദുറസൂർ പറഞ്ഞത് ശൈ താങ്കൾ ഇന്ന് തടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അന അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല വന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ള അയാൾ അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് അവിടെ വെച്ച് കെലിമ ചൊല്ലി തന്റെ ഇസ്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു യുദ്ധസംഘത്തെ താങ്കൾക്കെതിരിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയില്ല എന്ന് അയാൾ അവിടെ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞയും ചെയ്തു സാക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം റസൂൽ അള്ളാഹി സലദാ സ്വലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജനതയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ നബ്സലാസ് മാതങ്ങൾ അയാളുടെ വാൾ അയാൾ കൈമാറുന്നുണ്ട് നബ്സലാസ് മാതങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അവസരം കിട്ടിയ ദുറസൂർ ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ തങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് മലമുകളിൽ നിന്ന് ദുറസൂറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ കാണുന്നത് അവർ ദുറസൂറിനോട് ചോദിച്ചു മാലക്കയാ ദുറസൂർ ദുറസൂർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി അങ്ങനെ അവർ ദുറസൂറിനെ വിചാരണ ചെയ്തപ്പോൾ ദുറസൂർ പറയുകയാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാൻ വാളെടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട ആൾ രൂപം എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ അയാൾ ഊക്കിൽ കൊട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ മുതുകിൽ മലർന്നു വീണു ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു അത് ജിബിരിയിലാണെന്ന്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാ വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് സാക്ഷ്യം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനെതിരിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ദുർസൂർ ഇബിൻ അൽ ഹാരിഫ് അൽ മുഹാരിബി തൻ്റെ ജനതയെ മുഴുവൻ റിയ അമർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സുറത്ത് മായിദയിലെ ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് അവതീർണമായത് എന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തഫ്സീറുകളിലും നമുക്ക് വായിക്കാം പ്രസ്തായത്ത് ായത് ഈ ഒരു ചരിത്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആയത്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു ജനവിഭാഗം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടിയ സമയം ഉദ്ദേശം സാലബയും മുഹാരിബയും ദോഷൂർ ഇബിൻ അൽ ഹാരിസ് അൽ മുഹാരിബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം മീങ്ങളെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞ നഫ്സുല്ലാ സലമാത്തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് ഹമ്മ കൗമുനായി അബുസുത്തു ഇലൈക്കും ഐതിയവും ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ കൈകളെ നീട്ടി നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫക്കഫ് ഐതിയവും ആൻകും പക്ഷെ അള്ളാഹു സുഹാന തല നിങ്ങളെ തൊട്ട് അവരുടെ കൈകളെ തട്ടി മാറ്റുകയുണ്ടായി അവർക്ക് നിങ്ങളെ ക്രമിക്കാനോ വധിക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധം അള്ളാഹു സുഹാനു വത്താല അവരുടെ കൈകളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറ്റി തട്ടിമാറ്റി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ തക്കവയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം സത്യവിശ്വാസികൾ ഭരമേൽപ്പിക്കട്ടെ ഇതാണ് ആയത്തിൻ്റെ ആശയം ഈ ഒരു ആയത്തിൻ്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം തഫ്സീറുകളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ ആയത്തിന് അനുബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയത് നമുക്ക് വായിക്കാം അൽ ഹാഫിൾ ഇബിൻ കസീർ റഹിമഹുള്ള പറയുകയാണ് മൻ യഥവക്കൽ അഹമ്മഹു ആരാണോ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്നത് അവന് പ്രശ്നമാക്കുന്ന അവന് ടെൻഷൻ ആക്കുന്ന അവന് വേദനയാക്കുന്ന അവന് വിഷമമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് അവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവയെല്ലാം അവനെ തൊട്ട് തട്ടി മാറ്റാൻ അള്ളാഹുമതി വഹാഫിബഹുമീഷർസ് ജനങ്ങളുടെ കെടുതിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുഹാൻ വാൽ അവനെ കാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും വഹാസമഹു അള്ളാഹു സുഹാൻ വാൽ അവനെ കാവൽ നിശ്ചയിക്കും വലയം തീർക്കും അവനെ അള്ളാഹു സുഹാന വാല സൂക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇമാം ബിൻ കസീർ റഹിമുള്ള പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു ചരിത്രവും ഈ ഒരു വചനവും അതിന് ഇമാം ഇബിൻ കസീർ റഹിമുള്ള ഇവിടെ ഈ ഒരു അനുബന്ധവും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണർത്തിയത് മനുഷ്യരെ അലട്ടുന്ന മനുഷ്യരെ വലക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വിഷയങ്ങളും 
കുമിയുമ്പോൾ വിഷമതകൾ മനുഷ്യരെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ഉലക്കുമ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ മനുഷ്യർക്ക് ഭീതി തീർക്കുമ്പോൾ പലവിധ സങ്കീർണതകളിൽ വിഷമതകളിൽ മനുഷ്യർ ഉഴലുമ്പോൾ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥകളുടെയും ഭയാനകമായ കണക്കുകളുടെയും ദൃശ്യ ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ രോഗാവസ്ഥകൾ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കെടുതികൾ വിധിയായി ഭവിക്കുന്ന പലവിധ വിഷമതകൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയെടുക്കണം തൻ്റെ ഭാവിയെ എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം മുന്നോട്ടുള്ള കാൽവപ്പുകൾ ഏത് രീതിയിൽ ചവിട്ടി തുടങ്ങണം അവൻ്റെ മനസ്സെന്തായിരിക്കണം അറിവെന്തായിരിക്കണം പ്രതീക്ഷ എന്തായിരിക്കണം ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചക്കും ഉണർവിനും വേണ്ടിയാണ് വിധിയായി ഭവിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സംജാതമാകുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു സുഖാനുവത്താലെ എന്ത് വിധിച്ചോ അതാണ് ഇവിടെ ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു അറിഞ്ഞത് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു പടച്ചത് സൃഷ്ടിച്ചത് അതാണ് ഇവിടെ ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുഖാനുവത്താല വിധിയെ വിധി കൊണ്ട് നേരിടാനും പ്രതികരിക്കാനും വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് ഉണർത്തുകയും കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രോഗം വിധിയാണ് എങ്കിൽ രോഗ പ്രതിരോധത്തിന് മരുന്ന് അത് ഭൗതികമാകട്ടെ ആത്മീയമാകട്ടെ ഉപയോഗിക്കലും വിധിയാണ് പകർച്ചവ്യാധി സംജാതമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് വിധിയാണ് ആ പകർച്ചവ്യാധിയെ ചെറുക്കുവാൻ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ പകർച്ചയെ ചെറുക്കുവാൻ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ അതും വിധിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധികളെ യഥാവിധം സ്വീകരിക്കലും അള്ളാഹു സുഖാനുവത്താലയിൽ കാര്യകാരണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കലും അതാണ് അള്ളാഹു സുഖാനുവത്താല ഉണർത്തിയത് പഠിപ്പിച്ചത് ഓമയ്യത്തവക്കൽ അലല്ലാഹി ഫഹു ഹസ്ബു ഇന്നല്ലാഹ ബാലി വ അംറിഹി വജഅല ലികുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദറ ഓമയ്യത്തവക്കൽ അലല്ലാഹ ഫഹു ഹസ്ബു ആര് അല്ലാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്നുവോ 
അവന് അള്ളാഹു മതി ഹസ്ബുഹു അലൈസ് അള്ളാഹു ബിഖാഫിൻ അബ്ദ ദാസന് അള്ളാഹു മാത്രം പോരെ എന്നാണ് ചോദ്യം കാഫിൻ അതിൽ നിന്നാണ് കിഫായത്ത് ഹസ്ബുൻ എന്നതിൻ്റെ അതേ അർത്ഥത്തിലാണ് കിഫായത്തും അള്ളാഹു മതി ആർക്ക് മതി അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് തവക്കുൽ തവക്കുൽ കാര്യകാരണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് കതറാണിയെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തെ കാര്യകാരണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രതിരോധിക്കൽ അതും ഖദറാണ് ഖദറിനെ ഖദറുകൊണ്ട് സമീപിക്കണം എന്നത് പ്രമാണങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും നമ്മളെ ഉണർത്തുന്ന വിഷയമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ അക്കിൽ ഹാവ തവക്കൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒട്ടകത്തെ കയറൂരി വിട്ട് തവല തവക്കുലാക്കിയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടകത്ത് കെട്ടിയിട്ട് തവക്കുലാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിസ്വാസമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാര്യകാരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കാര്യകാരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ ഞാനെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഹക്ക തവക്കുൽ അല്ല യഥാവിധമുള്ള തവക്കുലല്ല അത് ഹലലുള്ള തവക്കുലാണ് ശരിയായ തവക്കുലല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇബിൻ അബിദുന്യ ഒരു ചരിത്രം നൽകുന്നുണ്ട് ഒയ്സ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒയ്സ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ഗിരി ശൃംഖത്തിൽ മലമുകളിൽ ഇരിക്കവേ ഇബ്ലീസ് ലവൈൻ ഈസയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈസയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈസ നിങ്ങളല്ലേ എപ്പോഴും തവക്കുലിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് ഈ മലമുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ താഴെ ഗൃത്തത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയൂ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കൂ അപ്പോൾ റൈസ ഇബിലീസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ലവീൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ അള്ളാഹു ദാസന്മാരെ പരീക്ഷിക്കും ദാസന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ പരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് സംഗതമല്ല പാടുള്ളതല്ല അള്ളാഹു ദാസന്മാരെ പരീക്ഷിക്കും എന്നാൽ ഗിരിശൃംഖത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഗർത്തത്തിലേക്ക് തന്നെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് അള്ളാഹു തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറയൽ അള്ളാഹുവിനെ പരീക്ഷിക്കലാണ് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒയ്സ ലവനായ ഇബിലീസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് കാര്യകാരണങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിക്കാതെ നാശകൃത്തത്തിൽ തങ്ങളെ തളച്ചിടുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മൗഢ്യമാണ് അത് അവിവേകമാണ് അത് പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള കൊഞ്ഞനം കുത്തലും മതാധ്യാപനങ്ങൾ യഥാവിധം ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കലുമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിധിയാണ് ഇവിടെ ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ ഉറച്ചും വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വിധിയോട് വിധികളെ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാതുള്ള തദാവോ ദാസന്മാരെ ചികിത്സിക്കൂ എന്ന് രോഗം വിധിയാണ് എങ്കിൽ ആ രോഗത്തെ മറുമരുന്ന് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൽ ചികിത്സിക്കലും അതും വിധിയാണ് ഇസ്തിഗഫാറും ദുറയും പുണ്യപ്രവൃത്തികളും തവക്കുലാക്കലുമൊക്കെ 
വിധിയെ വിധി കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കലാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകരെ വേട്ടയാടുന്ന സമയം വിശിഷ്യ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വിധിയാണെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ാഹുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അനുകൂലമായി വിധിച്ചതല്ലാതെ എഴുതിയതല്ലാതെ ഇവിടെ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ലന എന്നുള്ളതും അലൈന എന്നുള്ളതും അർത്ഥത്തിൽ വിപരീത ആശയത്തിലാണ് വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ല അള്ളാഹു വിധിച്ചത് ലന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പുണ്യമായി നന്മയായി ഗുണകരമായി അള്ളാഹു എഴുതിയതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ലൈസീബന ഇല്ല ലന തെഫ്സീറിൽ ഈ ഒരു ലന എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും ലന എന്നാണ് അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ചത് അലൈന എന്ന് പ്രയോഗിച്ചില്ല അനുകൂലമായി അള്ളാഹു എഴുതിയതാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നാണ് പ്രതികൂലമായി എന്ന് അവിടെ അർത്ഥമല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലന എന്നതിന് പകരം അലൈന എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ വകയുള്ള വിഷയമാണ് നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ആയത്ത് ഓരിത്തരുന്നതായ സന്ദേശം പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് ഫലപ്രദവും ഗുണപ്രദവുമാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ശുഷ്കമായ ചിന്തയുടെയും പരിമിതമായ അറിവിൻ്റെയും നിർണിതമായ വീക്ഷണത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മൾ കേട്ട ആയത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു മതി അള്ളാന്റെ ഹസ്ബും അള്ളാന്റെ കിഫായത്തും അവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്നല്ലാഹ ബാലിവ് അബ്രിഹി എന്നാണ് അൽ ജുമ്ല തലീലിയ എന്നതിന് പറയാം അള്ളാഹു മതി കാരണം അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അത് പ്രാപിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സുഖാന തല താൻ എന്തൊന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അത് നിർവഹിക്കുന്നവനും അത് എത്തിക്കുന്നവനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് തവക്കലാക്കിക്കോളി അള്ളാഹു മതി കാരണം അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തോ അത് എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു അത് നേടുകയും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഖദ്ജാൽ അള്ളാഹു ലിഖുൽ ലിഷൈൻ ഖദർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഓരോ സംഗതിക്കും ഓരോ ഖദർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്തും മിഖദാറുമാണ് ഒരു ടൈമുണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു തോതുമുണ്ട് ടൈമിൽ ആവശ്യാനുസരണം സമയബന്ധിതമായി അള്ളാഹു എത്തിക്കും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിനക്കും വിധം ഉദ്ദേശിക്കും വിധം മനസ്സിൽ ആലോചിക്കും വിധം തോന്നും 
വിധം ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹസ്ബും അള്ളാഹിൻ്റെ കിഫായത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാവലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണവും വിധിയെ ചെറുക്കലും വഴിമാറ്റലും പിന്നെയോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന തോതിൽ അത് അള്ളാഹു സുഖാനു തലയേകുകയും തരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെക്കാൾ നമ്മളോട് കരുണയുള്ളവൻ നമ്മളെക്കാൾ നമ്മളോട് ഇഷ്ടമുള്ളവൻ അതാണ് മേലായി റബ്ബ് സുബാനഹു വാല നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെയാണ് അവൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ആരോഗ്യവും ശരീരവും അതിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിലുള്ള കണ്ണും കാതും കയ്യും കാലും നാക്കും മൂക്കും തൊക്കും എല്ലാം നൽകിയത് അതിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത് ആന്തരികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകട്ടെ ബാഹ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകട്ടെ ഇതൊക്കെയും അതിലുള്ള ധമനികളും സിരകളും ജോയിൻറ്റുകളും അസ്ഥികളും മാംസവും ഒക്കെയും നമ്മൾ ചോദിക്കാതെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമുക്ക് ഏകീട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മളോട് ഏറെ കനിവുള്ളവനും സ്നേഹമുള്ളവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമുക്ക് എപ്പോൾ എത്ര അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇൻ അള്ളാഹു ബാലി ഓ അംബ്രിഹി അവൻ്റെ കാര്യം അള്ളാഹു അത് എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒമയ്യ തവക്കലാൽ അള്ളാഹു ഹസ്ബുഹു അള്ളാഹുവിൽ തവക്കിലാക്കുന്നവർക്ക് അവൻ മതിയാകും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വാലാൻ്റെ പ്രോമിസ് വാഗ്ദാനം അതിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരായി പ്രത്യാശയുള്ളവരായി മനസ്സ് വച്ചവരായി നമ്മളിവിടെ കഴിയുക വിശാല മനസ്കതയിൽ നിറഞ്ഞ സമാധാനത്തിൽ അങ്കലാപ്പിൽ ഉഴലാതെ ഭീതിയിൽ പ്രയാസപ്പെടാതെ ഭയപ്പാടിൽ പൊറുതിമുട്ടാതെ നമ്മൾ കഴിയുക നമ്മൾ ജാഗരൂകരാകണം കാവലെടുക്കണം സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം തവക്കുലാക്കണം പാപമോചനത്തിൽ തേടണം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരിയിറക്കണം പുണ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം സൽപ്രവർത്തികളിൽ മത്സരിക്കണം ഒപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയിൽ വിശ്വസിച്ച ആശ്വാസം കൊണ്ട് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം നൽകിയ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വെച്ച് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമ്മൾ കാലത്തിൻ്റെ സംഭവ വികാസങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന തലതാമേവരെയും എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും ഉദവിയേറ്റി തുറവിയേറ്റി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസലാഹു വസല്ലമ വാബാറക നബീന മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസഹബി അജ്മാൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വാഹമത്തുള്ളാഹി വാബാക്കാ